what I have for you is one of the most dangerous projects the United States government has ever attempted that's going on live in our atmosphere, and the general public are still blissfully unaware of it. Heart, high frequency active auroral research program. It is a field of antennas on the ground in southeastern Alaska, so linked together as to work as one giant antenna. It's 360 antennas. Each can generate 10,000 watts, 3.6 million watts collectively. The largest legal AM radio station in the U.S. is only 50,000 watts. But they're not broadcasting out. They're broadcasting up. When HARP is fired up, all those antennas shoot powerful radio waves into the ionosphere, the uppermost part of the atmosphere. They literally heat it. En 1967, en pleine guerre du Vietnam, les Américains se livrent à une expérience étonnante. Ils déversent une substance chimique au-dessus des nuages. Le but, faire en sorte que les pluies torrentielles de la mousson se propagent au Nord-Vietnam jusqu'aux bases de leurs adversaires. Le plus étonnant, c'est que cela a marché. Alors ARP pourrait-il être la suite de ces premiers essais Il concerne des modifications environnementales et climatiques. C'est un enjeu militaire aux états unis depuis certainement 50 ans. Et cela implique des technologies, des procédés, des techniques très proches de ce qui est mis aujourd'hui en œuvre dans le cadre du programme ARP. ARP suscite l'inquiétude, au point qu'en 1997, le Parlement européen met sur pied une commission d'enquête sur la possibilité de manipuler le climat à des fins militaires. Très vite, les parlementaires font des découvertes alarmantes. Ils apprennent par exemple que CARP émet un rayon qui chauffe et qui perturbe l'ionosphère, une couche de l'atmosphère chargée de nous protéger des rayonnements solaires. Ernest Gelcher, député européen, a participé à cette commission. Ce genre de projet, de planter des antennes et d'envoyer un signal dans l'ionosphère, tout d'abord, c'est fait par les militaires. Ils ne savent même pas quel impact ces expériences pourraient avoir. Je pense que derrière tout ça, il y a des objectifs militaires qui pourraient être un peu plus ambitieux, un peu plus vastes que ceux qu'ils veulent bien admettre en public. Très vite, les travaux de la commission se heurtent au refus américain de s'exprimer sur ARP. A l'époque, le président de la commission est un parlementaire britannique, il s'appelle Tom Spencer. Convaincu du danger que le projet pourrait représenter, il essaie d'obtenir des précisions de la part des responsables américains, mais sans succès. Nous n'avons eu absolument aucun contact avec les Américains. Ils ne sont jamais venus. Pendant les auditions, Tom Spencer lui-même leur a dit qu'il serait les bienvenus au Parlement européen. Pour rencontrer les députés européens, ils n'ont jamais répondu. Cela n'empêche pas de nombreux chercheurs de continuer à se poser des questions sur les expériences menées par l'armée américaine en Alaska. C'est le cas du physicien Jean-Jacques Bertelier. Son laboratoire est en contact direct avec Demeter, un satellite doté de nombreux instruments de mesure qui passent régulièrement au-dessus de la base américaine. Lorsqu'on passe au-dessus de, de Harp, on voit quelque chose bon, qui n'a pas l'air, pour un profane, n'est pas très étonnant, mais on voit ici un signal à 1 méga, à peu près un petit peu moins, un petit peu plus de 1 méga qui est une émission euh, dont on sait que c'est émis par ARP. Donc, vous voyez bien que dans le milieu naturel, il n'y a pas ce genre d'émission. Mm -hmm. Et ce qu'on voit surtout qui est intriguant, c'est le fait qu'on qu a une baisse d'un facteur 2 ou 3 de la densité et une augmentation euh, assez sensible de la température. Ce qui montre que euh, ARP arrive à modifier quand même assez profondément euh, l'ionosphère. Certains ont songé à dissiper préventivement la puissance des grands séismes en en provoquant plusieurs petits. Et cette idée s'est concrétisée. Une machine a été construite dans ce but. Elle est née dans le cerveau des ingénieurs de l'ex-Union soviétique en pleine guerre froide. Conçue pour fournir une nouvelle source d'énergie, la machine à tremblement de terre avait la puissance d'un petit réacteur nucléaire. Les sismologues voulurent s'en servir pour mesurer l'épaisseur de la croûte terrestre. Le principe de cette expérience était le suivant. En traversant un puissant champ magnétique, 
L'échappement d'une tuyère de fusée provoquait des sortes de coups de foudre capables de se propager jusqu'à 50 km de profondeur. Ce qui se produisit alors les étonna beaucoup. La Terre répliqua par des micro-séismes. De là à imaginer qu'en soulageant la pression accumulée sous la croûte terrestre, on pourrait éviter un grand séisme comme celui qui menace Istanbul, il n'y a qu'un pas qu'il ne faudrait pas franchir à la légère. Car si une telle machine était positionnée sur une faille tectonique, nul ne sait ce qui pourrait advenir. Peut-être une incontrôlable réaction en chaîne de tremblements de terre et de tsunami dans le monde entier. Il est très difficile d'expérimenter sur mer nature et nous devons être très prudents. On pourrait en fait déclencher un séisme plus important que celui que nous tenterions d'éviter. Des militaires américains ont acheté la machine à tremblement de terre à l'issue de la guerre froide. Où est-elle aujourd'hui Nul ne le sait. A whole stack of floors piled up on top of each other and then a spindle of core columns standing too. The core of each of the twin towers consisted of 47 massive steel columns. If the floors had broken loose from them, these columns would have still been sticking up into the air a thousand feet. The plane did not cut all those core columns. The buildings to take the impact of the Boeing 707 uh, hitting the building at any location. I believe that the building probably could sustain multiple impacts. What can do that? What, what can move mass out of the way? Explosives. The way we do this is by cutting the beam at an angle. Architects and engineers of today use computers to design and engineer buildings that will endure the forces of nature, such as earthquakes, fires, and hurricanes. This modern skyscraper was also built to last. We've seen buildings completely destroyed like this before, but only when done intentionally. Danny Joenko is the expert on this in Europe. What did he say? This is controlled demolition. Zeker weten. Zeker weten. There is nasprongen. 
is in opdracht gebeurd. Het heeft een team gedaan van experts. Let's compare. Explosives are used to demolish buildings like this in just seconds. Oké, dus het is een controlled demolition. Wat is het probleem met dat? Wel, het gebeurde op de avond van 9-11. Op het World Trade Center. Let's just think about this. Controlled demolitions cannot be engineered and rigged in a day. It takes months. The National Institute of Standards and Technology produced their final report in 2008. World Trade Center 7 collapsed because of fires fueled by office furnishings. It did not collapse from explosives or from fuel oil fires. It is possible that you could have a, a local failure as a, as a result of a, fa a connection failing. But the likelihood of the, that failure dragging the entire building in such a fashion that all the columns would fail at the same time is an impossibility. Impossibility? Yes. 29 minutes depois, a Torre Norte segue para o sul, caindo em aproximadamente 10 segundos. A explicação oficial é de que o fogo interno foi causado por um detrito que caiu e acendeu alguns tanques de combustível que estavam dentro do prédio. Se isso for verdade, o prédio número 7 será o terceiro edifício da história a cair devido ao incêndio. Os primeiros dois são as Torres Gêmeas. No dia 6 de agosto de 1970, um prédio de escritório de 50 andares em Nova York queimou durante mais de seis horas e não caiu. No dia 4 de maio de 1988, um prédio de 62 andares em Los Angeles e o fogo se espalhou por quatro andares e não caiu. No dia 24 de fevereiro de 1991, um arranha-céu de 38 andares na Filadélfia queimou durante mais de 19 horas. E não caiu. No dia 17 de outubro de 2004, um arranha-céu de 56 andares na Venezuela, construída em 1976, queimou por mais de 17 horas. E adivinhe, não caiu. E então, em 11 de setembro de 2001, dois arranha-céus novíssimos, completados em 1973, queimaram por 56 minutos e 17 minutos, respectivamente queimando em quatro andares e depois caindo completamente até o chão. O que você acha que brought down the building? The very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covet means for expanding its sphere of influence, on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations. Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. Its dissenters are silenced, not praised. No expenditure is questioned, no secret is revealed. That is why the Athenian lawmaker Solon 
decreed a crime for any citizen to shrink from controversy. I am asking your help in the tremendous task of informing and alerting the American people, confident that with your help, man will be what he was born to be, free and independent. before it was extinguished. Officials don't yet know the exact cause of the explosion, but believe a malfunction. の観測によりますと今日午後 2時 confronted Mr. Tanaka, Takanaka with all this information. I have it on video. Uh, I have not released the video because Mr. Takanaka has started telling me that uh, he was forced to do it because the United States threatened to hit Japan with HAARP, H-A-A-R-P, if they didn't. Okay? Okay, and what would have been the impact of that? I mean, what? tell us what, what that meant to Japan. Earthquakes. 
Okay. 